Karibuni Aroma Usanzi bali anawaletea mapishi ya spinach dip ambayo unaweza kutumia mboga ya pakti ya kuganda au ya fresh na pia nimetumia pamba ambayo nimeshawachemsha kabla na nimetumia pakti moja ya cream cheese ambayo ni grams 227 yani ounds nane. na kwa mboga nimetumia fresh ambayo nimesaga kwenye food processor lakini kama huna food processor unaweza kutumia kisu ukakata vipande vidogo vidogo na kwa cream cheese sikutumia yote nimetumia kasoro tu na nimetia na vijiko viwili vikubwa vya miracle whip ambayo ni kama mayonnaise lakini ni nyepesi zaidi na pia kama hutopenda cream cheese au huna sio lazima unaweza ukatia mayonnaise peke yake kasaga vizuri alafu metia chumvi kiasi na pipil manga kiasi na hakikisha kwamba cream cheese yako sio baridi kwa sababu ipate kulainika kwa haraka na uzuri wakati wa kusaga. Na pia nimetia kitunguu thumu cha kusaga kiasi nusu kijiko. Afuta changanya vizuri na nimetia mboga yangu nilioisaga. Nimeanza nusu kwanza. Nimetumia mfuko mmoja ambao ni grams 227 na nimetia na majani ya giligilani ambayo yanajulikana kwa jina la kotmiri pia au dania. Kiasi robo kikombe lafuta changanya vizuri Alafu nimemaliza ile mboga yangu na mboga wakati wa kusaga mara nyingine na kuwe na maji basi yakamue na nimemaliza na dania yangu pia Na dania kama hutopenda sio lazima na kama utapenda kuongeza cream cheese au kuongeza mayonnaise unaweza kuongeza mapishi kama haya mara nyingi yanakuwa hayana vipimo maalum ni kitu cha kukisia kwa hivyo unaweza kuongeza au kupunguza kitu chochote utakuwa utakachokuwa ukipendi. Alafu nimetia na kamba wangu. Nimewakata vipande vipande na kitunguu cha kijani na pilipili kavu. Kiasi yani si washi sana. Alafu tachanganya vizuri. Alafu nimekamulia na maji ya ndimu. Kiasi pia isiwe makali sana ni ile kupata ladha na harufu nzuri tu. Na dip kama hizi huwa napenda sana kutumia kuweka kwenye biskuti. Ni kitu cha mara moja ukiwa na mgeni wa ghafla au kufanya kama starters au ni kitu tu cha kunda jioni. Pia napenda kutumia kuweka kwenye toast kama hivi, french toast. Na mnaweza kutumia kulia vitu kama matango, carrots au celery au broccoli, yani mboga mboga za aina mbalimbali. Asante sana, karibuni tena. Wageni wakija kighafla hivi sasa zingine tumeketi na hujui utawatengenezea nini ama labda hauna vitu nyingi kwenye nyumba lakini mkate sana sana kila mtu akona mkate nyumbani mimi kwangu huwa mkebe wa tuna lazima ikuwe hapo manake yanisaidia sana 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 sasa leo nitawaonyesha vile kutengeneza hizi tuna toast ni rahisi sana kutengeneza na kila mtu ambaye amejaribu kwangu huyo ipenda sana anza na mkebe mmoja wa tuna wataka kuweka kwa bakuli ongeza kitunguu maji nusu dania kama vijiko viwili na kitunguu tom kama kijiko moja tu. Sasa wataka kutumia uma na uvunje hiyo tuna iwe ndogo ndogo. Ongeza binzari ya pilau, chumvi kiasi, sukari kidogo kama kijiko ndogo moja, alafu mayai tatu. Wataka kuziongeza zote kwenye bakuli yako, wataka kukoroga kila kitu pamoja, hakikisha kila kitu imechanganywa vizuri, alafu chukua mkate wa boflo, iweke kwenye hiyo yai, unataka kuipindua uhakikishe pande zote za hiyo mkate zimepata yai, tuna, kitunguu maji na dania. Asa hapa nimetumia kikango ama tawa kubwa ndio niweze kuupika mikate zote mara moja iende haraka. Hakikisha moto wako uko chini kiasi. Alafu wataka kugeuza mkate wako uhakikishe pande zote za hiyo mkate zimeiva. Sasa mkate wako kama ishaiva unataka kuitoa uweke kando zipate nafasi kuwa baridi. Alafu unaweza kuikata. Nilionda pepe tatu ya pendeza nikaikata hivyo. Ongeza kwenye sahani, unaweza kuweka ndimu pia, dania kidogo na pilipili. Irembeshe kidogo, wajue binadamu hukula na macho kwanza. Haya naomba mmependa hii video ni yangu ya kwanza kwa Kiswahili. Na sasa tutaenda kwa Shuna's Kitchen atuonyeshe kitu nyingine ya kupika kwa upesi. Asalamu alaikum. Welcome na karibuni Shuna's Kitchen. Na leo tutaangalia jinsi ya kupika hizi bread rolls. Tutahitaji samaki tu na kikopo kimoja unaweza kutumia kuku au nyama mikate ya boflo ama ya slesi 
au 4 ambazo zimetolewa ile nyama ya pembeni kiazi kimoja kilochemshwa zari nyembamba pilipili manga ndimu kitungu tau tangawizi yai moja chumvi pia tahitaji kitungu maji kimoja pamoja na pilipili boga na vile vile kama utapenda unaweza kutumia pilipili ya kuwasha kwenye pan ama sufuria acha mafuta kijiko kimoja au viwili na umpike samaki wako kama utatumia nyama au kuku kwa dakika moja weka chumvi na viungo vyote spice unaweza kuongeza kama utapenda spice nyingine pamoja na kitunguu maji na pilipili boga ama wengine wanaita pilipili hoho zipike kwa muda wa dakika mbili au tatu visilainike sana viwe kama hivi mnavyoona na vikisha kukolea na spice pamoja na chumvi weka pembeni kamuli ya limau na pilipili ya kuwasha kama utapenda changanya vizuri na usage viazi ama kiazi chako si lazima kuweka kiazi changanya na mchanganyiko wako ukiwa tayari um, fanya steps nyingine chukua mkate wako uroweke ama uroweshe upande mmoja na ukamue vizuri chukua kijiko kimoja cha mchanganyiko wako ama zaidi na tegemea unapenda igai vipi na ufunge mkate wako kama hivi hakikisha umefungika vizuri na tayari kwa kuchoma zipake bread rolls zako kwenye mayai ama ziaragize kwenye mayai na uchome kwenye mafuta ya lopata kiasi hii moja sita ipaka mayai kwa sababu si lazima hakikisha moto ni wa kiasi so mdogo wala sio mkubwa sana zipike pande zote mpaka ziwive rangi kama hii mnayoona baada hapo ziondoe na tayari kwa kula hii ya mwisho ni ile ambayo sikuweka mayai Asante sana kwa kuangalia. I hope umependa hii video. Please usisahau ku like, comment na kushare na marafiki zako. Pia subscribe kwa video zaidi na usiwache kuangalia video nyingine. Asante sana. Hi everybody, me Neta Farhad. Leo nataka nionyeshe jinsi ya kutengeneza pizza rahisi sana ambayo hautaji vitu vingi. So leo nahitaji unga wa samulina, chumvi, mafuta unga wa ngano maji ya vuguvugu yeast saizi changanya unga kawaida na wasamulina weka chumvi alafu changanya vizuri weka hamira na natumia pageti mbili kwa sababu hii kidogo pizza ni kubwa yani inachoma kwa 4 inches uh, tray mbili lakini kama unataka unaweza kufanya tray moja tu uta, utakata hii recipe usifanye utaifanya kidogo so changanya vizuri uh, umeshaweka mafuta yako sasa hizi umeanza kuweka maji maji kama unatia weka kidogo kidogo hautaki kuweka maji mengi alafu unga utakuwa mdogo sasa weka maji kidogo kidogo huku na kisia changanya utaona kama unahitaji kuongeza unga au maji kama unaona unga size yako nzuri basi anza kukanda vile unakanda kama mandazi au chapati ikiwa iko tayari funika weka pembeni kwa sababu nataka hii I amin mean, unataka huu unga umuke size taanza kutengeneza tomato sauce ya pizza weka mafuta na tomato puree natumia hii hapa kwenye kopo weka chumvi nimeweka na curry powder pilipili na maji kidogo uh, koroga vizuri kama hivyo naona unataka isiwe nzito sana uh, na at the same time isiwe ya maji sana koroga iache anze kupika paka kama kuna maji mengi uh, paka yabaki kidogo you know size mimi kwangu hapa kidogo maji ni madogo ni itabidi niongeze alafu niache ipike Uh, uwa na ikoroga uwa na ikoroga kwa sababu kama ikoroga inaweza kuungua sasa hizi tutaanza kuweka pizza hivi ndivyo vitu vya juu yetu tuna cheese tuna belly papers na pilipili ya kawaida unga wetu uko tayari umeumuka sasa hizi tutaanza kutengeneza shape ya pizza kama vile nimesema hii pizza kubwa sasa nimekata katikati kwa tray moja 
natumia unga wa samolina kwa sababu nataka ile pizza iwe na taste kama ya domino domino pizza yani inakuwa na certain texture okay. so yeah ukimaliza weka kwenye tray sio lazima ukiwa unaweka kwenye tray uh, nani Uh, pizza yako iwe yani very smart unaweza tu kuweka alafu kisia vizuri mpaka pizza yako yote ingie kwenye pan yani ikae sawa sawa kama hivyo naona uh, don't worry kama unaona kama yani hajakaa sawa kwa sababu ikichomwa yenyewe itajikunjua itaji vizuri na itakuwa vizuri tu kwa sababu mimi napenda pizza iwe na isiwe na unga mwingi kama yani kama mkate nataka yani iwe nyembamba So utaweka tomato yako kama hivi umeona paka vizuri kote ukiona tomato imekolea yani kote imekawa sawa basi weka uh, cheese na cheese ikiwa tayari basi weka pilipili zako hizo ni pilipili hoho by the way ni za nyekundu kama hivi umeona green na yellow alafu na pilipili za kawaida zile nizo nazoona hapo naziweka kama haupendi pilipili sio lazima uweke zile pilipili zinawasha sasa hizi ichome pizza yako Uh, recipe nzima itakuwa tayari kwenye ukurasa wangu nitakuwekea link utapata kuona kama pizza iko tayari basi ikate kama hivyo naona so hii pizza iko tayari hivyo uh, umeona yani sio nene yani mkate sio mnene mkate ni mwembamba sana asante sana kwa kutazama hii video i hope to see you next time thanks bye